মোসাইলামাতুল কাজাবের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠানো হলো ইয়ামামার যুদ্ধ হল প্রায় দশ হাজার সাহাবি সেখানে শহীদ হলেন এরপরে মোসাইলামাতুল কাজাবকে সেখানে জবাই করা হলো বোঝা গেল সাহাবা ইকরাম কি মোসাইলামাতুল কাজাবের কাছে কোন দলিল চেয়েছিল আল্লাহর নবীর নবুয়তের পরে আর কোন নবী যদি আসার সুযোগ থাকত আল্লাহর নবী নিজে ওই মোসাইলামাতুল কাজাবের কাছে প্রমাণ চাইতেন নবীর পরে নবীর সাহাবিরা মোসাইলামাতুল কাজাবের কাছে প্রমাণ চাইতেন কোন প্রমাণ চান নাই বরং বিনা প্রমাণে যেহেতু নবত আসার কোন সুযোগই নেই সুযোগ থাকলে প্রমাণ চাওয়া হয় যেহেতু নবীর রসুলের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে আল্লাহর নবীকে দিয়ে নবুয়তকে মোহর করে দেওয়া হয়েছে আল্লাহর নবীর সর্বশেষ মেহমান সর্বশেষ বক্তা এসে গেছেন এরপর আর কোন নবী আসবেন না সেজন্য জন্য সাহাবা একরাম মোসাইলামাতুল কাজাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলেন কোন প্রমাণ চাইতে যান নাই অমুসলমান পরিষ্কার হয়ে গেল কেরামত পর্যন্ত যত নবী আর রসুলের দাবিদার আসবে সাহাবা একরাম যেভাবে মোসাইরামাতুল কাজাবকে দুনিয়াতে বিদায় করে দিয়েছেন ঠিক তেমনি ভাবে কেরামত পর্যন্ত যত মিথ্যা নবী যার নবী রসুল দাবি করবে তা পরিণতি হচ্ছে তাকে হত্যা করে দিতে হবে আজকে বাংলাদেশে গোলাম আহমদ কাজিনের উম্মত আছে মসজিদ আছে বক্সি বাজার যান এইগুলো কোথ থেকে আসলো এই গোলাম আহমদ কাজিনী নবুয়াত দাবি করেছে এর জন্ম হয়েছিল পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলায় ইংরেজ শাসনের আগ মুহূর্তে আঠারোশো উনচল্লিশ অথবা আঠারোশো চল্লিশে তার জন্ম হয়েছিল পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক গ্রামে এরপরে দেখা যায় যে আঠারো সাতান্ন সনের হাঙ্গামার সময় ওই যে যুদ্ধ হল সে সময় তার বয়স ছিল ষোলো সতেরো বছর এরপরে সে আস্তে আস্তে মাদ্রাসায় পড়ে আর কিতাবাদী পড়ে প্রথমে খুব বুজুর্গ হয় এরপরে আস্তে আস্তে পীর হয় সুফি এরপরে সে দাবি করলো মুজাদ্দেদ কি দাবি করলো মুজাদ্দিদ যেমন দাবি করে আমাদের সে বহুত মুজাদ্দিদ আছে এই সিলসিলা এইভাবেই চলে সব মুজাদ্দিদ সংস্কারক এরপরে আস্তে আস্তে কিছুদিন পরে দাবি করলো জিল্লি নবী মানে ছায়া নবী পূর্ণাঙ্গ নবী না এরপরে এরপরে গিয়ে আঠারোশো একানব্বই সনে সে দাবি করলো মাসিহে মাহুদ এর আগে দাবি করছে ইমাম মাহাদি এরপরে মাসিহে মাহুদ ইসালা সালাম যে আসবে এই সেই ইসা এরপরে উনিশশো এক সালে গিয়া সে দাবি করলো আমি এখন পূর্ণাঙ্গ নবী এই নবীর ওহিও আছে কতগুলো আমি আলোচনা করবো তার হাদিস আছে আমার কাছে তাদের কোরআনের তর্জমা আছে এগুলো বাসায় সবই আছে এই নবী দাবি করলো ইংরেজরাও তখন যেহেতু তখন ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন হচ্ছিল ভারতবর্ষে এ কথা আমি আগেও বলেছি ইংরেজরা এই দেশ যখন দখল করলো তখন তারা এ দেশে দালাল পাঠালো গোয়েন্দা পাঠালো আমরা ভারতবর্ষ দখল করেছি আমাদের শাসন কিভাবে স্থির হতে পারে সেই জন্য রিপোর্ট তৈরি করো ভারতবর্ষের থেকে তিন বছর ঘুরে তারপর রিপোর্ট তৈরি করা হলো ভারতবর্ষে ইংরেজদের শত্রু হিন্দু নয় বৌদ্ধ নয় অন্য কোন ধর্মের লোকেরা নয় একমাত্র শত্রু মুসলিম জাতি যতদিন পর্যন্ত এই দেশে মুসলমান থাকব ততদিন পর্যন্ত ইংরেজরা তাদের শাসনকে পাকা পোক্ত বলে মনে করতে পারে না কারণ মুসলিমদের কোরআন আছে মুসলিম মানেই হচ্ছে এক আল্লাহর হুকুমের সামনে আত্মসমর্পণকারী তারা অন্য কারোর সামনে আত্মসমর্পণ করবে না মুসলিমদের একজন নেতা আছে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম কেয়ামত পর্যন্ত জন্য নেতা মুসলিমদের দিন আছে তারা কারো সামনে মাথা নত করবে না সুতরাং যদি এই দেশ থেকে মুসলিমদেরকে বিদায় করা যায় তাহলে কেবলমাত্র তোমাদের শাসন স্থায়ী হবে এজন্য কিছু রিপোর্ট দেওয়া হলো পরামর্শ দেওয়া হলো ইংরেজরা পরামর্শ আগেও দিয়েছে এখন দিচ্ছে মিলও আছে অনেকটা পরামর্শ দিল এক নাম্বার কাজ হলো মুসলমানদের প্রাণ স্পন্দন কোরআনুল করিমকে জ্বালিয়ে দিতে হবে দুই নাম্বার কাজ হল এই কোরআন যেখান থেকে প্রচারিত হয় মাদ্রাসা মসজিদগুলো ধ্বংস করতে হবে তিন নাম্বার কাজ হল এই কোরআনের পক্ষে যে আলেমরা প্রচার করে এদেরকে হত্যা করতে হবে ইতিহাস যারা জানেন তারা জানেন 
এরপরে ইংরেজদের এই সব প্ল্যান বাস্তবায়ন করার জন্য কাজ হাতে নেওয়া হলো ভারতবর্ষের গোটা ভূখণ্ডের প্রায় এক চতুর্থ অংশ জমি ছিল মাদ্রাসা মসজিদের নামে অক্ষকৃত দিল্লি শহরই প্রায় বারোশো মাদ্রাসা ছিল অক্ষ সম্পত্তিগুলো বাতিল করে হিন্দুদেরকে জমি দিয়ে দেওয়া হলো মাদ্রাসা মসজিদগুলো গুড়িয়ে দেওয়া হলো কিছু বড় বড় মসজিদ মাদ্রাসাকে ঘোড়া রাস্তা বানানো হলো এরপরে ইংরেজ দার্শনিক এবং ঐতিহাসিক ডক্টর টামসন লিখেছেন দিল্লি শাহী মসজিদের সামনে এবং লাহোর জামে মসজিদের সামনে তিন তিন লক্ষ কোরআনুল করিমকে একাত্র করে আগুনে পোড়ানো হয়েছে এরপরে ওলামা একরামদের হত্যা করা শুরু হলো ওলামা একরামদেরকে শুকরের চামড়ার ভিতর ঢুকিয়ে দ্রুতগামী ঘোড়ার পায়ের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে হত্যা করা হয়েছে দিল্লির চাপনি চক থেকে ঘয়বর পর্যন্ত রাস্তার দুপাশে এমন কোন গাছ ছিল না যে গাছের প্রত্যেকটা ডালে এক একজন আলেমকে ফাঁসি দিয়ে জুলানো না হয়েছিল ওলামা একরামদেরকে আগুনে পোড়ানো হল তিনি লিখেছেন আমার তাবুতে গিয়ে মানুষ পোড়া গন্ধ পেলাম তাবুর পিছনে গিয়ে দেখলাম চল্লিশ জন আলেমকে আগুনে পোড়ানো হচ্ছে আমার সামনে আরো চল্লিশ জনকে আনা হলো বলা হচ্ছে মৌলবীর দল হয়তো ইংরেজ শাসনের সামনে মাথা নত করবি ওদের আনুগত্য করবি নতুবা তোদেরকে পুরানো হবে যেরকম ভাবে চল্লিশ জন পুরানো হচ্ছে বস্যভূত করে দেওয়া হচ্ছে ডক্টর টামসন লেখেন আমার সৃষ্টিকর্তার কসম ওই চল্লিশ জন আলেম প্রত্যেকে আগুনে পুড়তে রাজি হলো মরতে রাজি হলো ইংরেজ শাসনের সামনে আনুগত্য করতে মাথা নত করতে রাজি হয় নাই কেউ তাদের মুখে কবিতা ছিল ডরতে নেই দুনিয়া মে মুসলমান জব দৌলত আমাদের দেহের সঙ্গে যান থাকা পর্যন্ত আমরা কারো সামনে মাথা নগত্ব করতে জানি না মর্দে মোমিন বাতিল সে হর গেস খাফ খা সেক্তা নেই সার কাটা সেক্তা হয় লেকিন সার ঝুকা সেক্তা নেই ওরা আমাদের হত্যা করলো মসজিদ মাদ্রাসা বন্ধ করল কোরআন শরীফ পুড়িয়ে ফেলল তারপরেও দেখে যে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন আরো দাবা আন্দোলনের মতো ছড়িয়ে পড়েছে আবার পরামর্শে বসলো পরামর্শ দাতাদেরকে ডাকা হলো তোমাদের পরামর্শ অনুযায়ী কোরআন পুড়িয়েছি তোমাদের পরামর্শ অনুযায়ী মসজিদ মাদ্রাসা বন্ধ করে দিয়েছি তোমাদের পরামর্শ অনুযায়ী আনন্দের হত্যা করেছি কেন এখনো ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন চাঙ্গা হচ্ছে তখন ছোট ছোট বাচ্চা হাফেজদেরকে নিয়ে আট নয় বছরের হাফেজদেরকে নিয়ে ওদের সামনে হাজির করে বলল তোমরা যে কোরআন পুড়িয়েছ কাগজের কোরআন পুড়িয়েছ তোমরা যে মাদ্রাসা মসজিদ বন্ধ করেছ ইটের আর কাঠের মাদ্রাসা বন্ধ করেছ জেনে রাখো এই প্রত্যেকটা বাচ্চার বুকের ভিতরে তিরিশ পাড়া কোরআন সংরক্ষিত রয়েছে কালকে আবার তারা পুরো কোরআনকে জীবিত করতে পারবে কোরআন তোমাদের পক্ষে ধ্বংস করা সম্ভব নয় বাস্তব কোরআন হেফাজত করার দায়িত্ব নিয়েছেন কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন ওই দুনিয়ার কাফের মোশরেক মোর তাদের আর চায় মোনাফিকরা চায় আল্লাহর নূরকে ফুৎকার দিয়ে নির্বাপিত করতে আল্লাহ মুতিম নূরি কিন্তু আল্লাহ তালা তার নূরকে পূর্ণ করে ছাড়বেন কাফিরুন দুনিয়ার সমস্ত কাফের মুশরেক মুরতাজ একাত্র হয়ে চেষ্টা করলেও কোরআনকে ধ্বংস করতে পারবে ইংরেজরা পেরেছে বোঝা গেল যারা কোরআনের বিরুদ্ধ অবস্থান নাই কোরআনের আইন যাদের ভালো লাগে না কোরআন হুকুম দিয়েছে পর্দা করো ইফটিজিং বন্ধ হয়ে যাবে বলুন তারা যেন নিজের উপরে হেজ্জেল ভাব করে নেয় পর্দা করে নেয় হেজাব করে নেয় এটা যদি করা হয় তাহলে ওদেরকেও কষ্ট দিবে না উত্তপ্ত করবে না ইফটিজিং করবে না ও আমার জাতি আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে হুকুম দিয়েছিলেন ইফটিজিং বন্ধ করার জন্য সেই হুকুমকে বাতিল করে যদি ইফটিজিং বন্ধ করতে চায় বন্ধ হবে আরো বাড়বে আরো বাড়বে